Ladies and gentlemen, welcome. Good evening, teacher. Good evening, Sonia Ivette. How are you? I'm fine, thank you. Okay. Very good. So today we're going to start talking about food. Ah, food, no. Yes, uh, the topic for the discussion is food, but we're going to learn about the last class of Unit 4, right? That is loyalty. Loyalty. Okay? So let's open the presentation. We are going to let the other students incorporate in the meantime. And here we have the presentation, right? Okay, good. So, welcome to the last class of Intermediate 3, ladies and gentlemen, English for World Program. And today is Wednesday, right? Wednesday, July the 27th. We almost finished July, right? Uh, and then we're going to start with August. In San Salvador, you know, it's party time, you know? Okay, because of Salvador del Mundo, right? And the topic for today is characteristics, sorry, <laughs> characteristics of effective loyalty progress, right? Okay. And let me see. Yes, that's the topic, right? And uh, because Ana Maria suggested this topic, so we're going to talk about this, yes, food. Mm, yummy, yummy, right? Okay. Uh, and let me remind you that tonight we have a special activity. We're going to make the poll, vamos a hacer la encuesta, right? The name is Encuesta de Satisfacción, Programa Nacional para Inglés, de Inglés para el Trabajo. Okay, that's the name. Okay, 8.30, right? 8.30. And then let's start with this. For the moment, let me see uh, who are the students in this moment. Okay, I have Oscar Arnulfo, Roberto, and Sonia, right? Sonia and Beth Albarenga. Yes. Okay, let's start with the first question, right? Uh, Oscar, are you ready? Yes. Okay. So, is Listen, this is a complicated question, but let me see if you understand. It says, is, is the, are there any foods that you wouldn't eat as a child, right? But you eat now. I will give you one example. Cocktail de conchas. Okay, that's one good example, right? So are there any food that you wouldn't eat never as a child, right? But now, as an adult, Oscar, you eat. What is that? Mm, but, uh, maybe atun. Atun. Atun don't no. like it. Atun don't, don't like it, my, my daughter. Mm. Ah, no, 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 no. Okay. But I mean you. Oscarito, Arnulfito. <laughs> When you were younger, remember? I remember. Uh -huh. that, that you wouldn't eat. No hubiese comido para nada en el mundo, right? When you were a child. But now, as an adult, you like to eat. What is that? Uh, I gave you one example, right? A cocktail de conchas. Chao, cocktails. When I was young, I am done like the Videos, pasta. Videos, uh -huh. pasta, pasta. Yes, I don't eh, like. Videos in English is with, noodles. 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 Uh -huh. Okay, noodles. With cream. Bleh. And today? Like. Today, I like it with mushroom. Excellent. <laughs> okay, yeah. nice. Very good. Next question, please. Uh, Ana Maria Palacios. Ana Maria, welcome. Hi, teacher. Uh, this topic Hi. is because of you, Ana Maria, remember? Yes. Yes, okay, so this is the question. Listen. 
Mm -hmm. Are you, Ana Maria, concerned about your daily calorie intake? Okay. When you're choosing something to eat, calories. Mm, no, actually, no, no teacher. You don't no. Care. No, you're athletic, I don't you... do with that. Okay. So, for example, a okay, cake, imagine how many calories a okay, cake has, a lot of calories. <laughs> but you don't care. Nice. I like <laughs> Yeah, because some people worry too much about this, right? Yeah. Okay, thank you. And Jorge Alfredo. Hello, Jorge. Are you there? Okay. So we'll continue with Sonia Ivette. Sonia, next question, please. Mm, At what see. time do you usually eat your meals? Let's start with breakfast. What time does Sonia Ivette take uh, eat? Sorry. Eat I take breakfast. I eat the, breakfast. I eat at breakfast. Mm. Eat breakfast at um, six or seven a.m. Six or seven a.m. Okay. How about lunch? Uh, lunch uh, at noon. At noon. Mm -hmm. And dinner. Um, I don't have a, ah. a specific hour, ah. but I try to eat uh, at the 7 p.m. Before the English class, right? Of course. Yes. Good. Yes. Nice. Very good. Now, Vanessa Noemi Reyes Lemus. Uh, do you always eat dinner with your family, Vanessa? Dinner, dinner is at night. Uh-huh, dinner is at night, of course, yeah. Or supper, you can say supper or dinner. Huh? Do you always have dinner with your family? Always. Oh, nice. Okay. No cell phones, no TV, right? No, no. <laughs> oh, only everybody eating in Vanessa? No. No, <laughs> no, I'm kidding. Okay, good, thank you, thank you very much. Let me see, uh, who's next? Mm, Rosibel, hello Rosibel, welcome. Listen Rosibel, do you always eat vegetables? You know, like carrots, lettuce, yeah? No, no, okay, so Domingo, please. Mr. Alexander Gonzalez, please. Do you eat, always eat vegetables, Domingo? Reward. Okay. And what, what vegetable do you like? Do you like carrots? Do you like Lettuce, do you like uh, broccoli? Do you like what? Uh, yes, what do you like to eat in vegetables, Domingo? Uh, you like, I, I like carrots. Carrots. Uh, broccoli. Okay. No problem. Nice, very good. Sometimes the broccoli with lemon, right? Mm, delicious. Yeah. And also the carrots. Come on, carrot is. Delicious, right? Like Bugs Bunny, you know? What's up, Doc? Okay, nice. And then uh, next question, right? After this question, we're, I'm gonna take the attendance. Let me see. Mariano, hello, Mariano. Hi, teacher. Hi, please, listen. Uh, do you cook, Mariano? Yes, teacher. And, but can you cook well? Uh, I think yes. Okay. If you say that, <laughs> I believe you, right? <laughs> okay, but what are the things or what food do you cook the most often, Mariano? Uh, uh, Maruchan, no. Chicken, chicken, ah, chicken. and this, and pizza, teacher. Oh. I will know. Chicken. Chicken. Eh, ¿Cómo se dice? Asa, how, how do you say? 
As, how do you say asado? Uh, a asado. grill. Grill. Ah, yes. Yes, yes. Grill chicken. I really, really chicken. Yes, and... But listen, uh, I will make this, Mariano, I will make this question in, in Spanish, Mariano. But answer, please. Answer honestly. Listen. Eh, ¿Le gusta comer pollo muerto? Eh, solo cuando ya no está vivo. En... Oh, <laughs> nice. Excellent. I totally agree. Thank you very much. Thank you very much. Okay. okay. Now let's go to the attendant, right? Eh, Trini. <laughs> Good evening, Trini. Present. Are you there? Present. Okay, Trini. Nice. Thank you very much. Give me a second here, right? Okay. Adela Trinidad Gonzalez, right? Thank you. And Aminda? No, Aminda, right? Ana Maria? Present. Carlos William? Claudia Guadalupe. Domingo Alexander. Present teacher. Ever de Jesus. So Present teacher. Okay, good. Sí, estamos de listener ahí, ¿verdad? Okay, good. Uh, antes que se me olvide, este, eh, Ever y quién era la otra chica? Uh, Vanessa Noemi, no era usted, ¿verdad? La que estaba trabajando, no. No, no, perdón. Eh, perdón, qué mala memoria. Eh, hay, alguien más me pidió que solo iba a estar de listener. Aminda, Aminda, ya me acordé. Aminda, sí, Aminda, yes. Ok, eh, solo iba a estar de listener y después iba a hacer la encuesta, pero oficialmente la encuesta va a ser a las ocho y media. En el caso de Ever o, y Aminda, pues la podrían hacer hasta las nueve, pero lo voy a estar monitoreando ahí, ¿verdad? Porque la encuesta oficialmente hay que hacerla juntos, together. Yes? Ok, continue, please. Teacher. Yes, tell me. La, teacher. Ajá, uh -huh, yes. La encuesta es la que enviaron por WhatsApp. Yes. Esta, se las enviaron por WhatsApp okay. y por correo. Hay que hacerla juntos. Okay. Sí, sí. La tenemos que hacer juntos. O ya la hizo usted. Ah, ok. Ya la hizo usted. Ya la no. hice, teacher. Uh, y le tomó captura a. A resultado. No, no, ya la iba a hacer, pero si usted dice que quiere hacerla. No. no, 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 lo que pasa es que eh, este, hay algunas cosas que tengo que explicar, especialmente en el punto 14, bien delicado el punto 14, pero si ya la hicieron, si al, alguien la hizo, eh, hay que hacerle captura de pantalla al resultado final. No. Eh, al resultado, teacher, o sea, porque al final cuando uno le da terminar o enviar solamente sale gracias su respuesta se envía eso es lo que quiero ah. eso es lo que quiero donde le dice gracias sí eso sí al, o sea, tengo abierta todavía la pantalla todavía ah, pues tómele captura tómele captura no va a dejar que se le cierre la pantalla porque esa es la clave esa es su nota <risa> ok y después lo envía al whatsapp bueno como usted ya lo hizo eh, le pone su nombre completo Nombre completo y el, la captura de pantalla, ¿sí? ¿Ok? Good. Sí, sí, sí. Para, para los demás voy a dar las instrucciones detalladas, ¿sí? Ok, José Roberto. Present José teacher. Roberto. Ok, good. Carla Vanessa. Leticia. Mariano. Present teacher. Good. Oscar Arnulfo. Present. Thank you. Rosemary. Present teacher. Okay. Welcome, Rosemary. Nice. Rosibel. Okay. Eh, por ahí vía Rosibel. Le voy a tomar asistencia. Me imagino que se le desconectó el internet, pero le voy a tomar asistencia, Rosibel. Sonia y Beth. Present. Good. Vanessa Noemi. Present. Walter Present. Omar. Walter Omar. Present. Ok. Eh, excuse me. Ya me perdí. Eh, I say Walter Omar. Pero escuché una voz femenina. Sorry. ¿Qué, qué me habló de último? 
Okay, forget it. Okay. Uh, Wendy? Wendy? Ah, no está Wendy, qué raro. Okay. And Chamba? Present, mister. Okay, welcome, Chamba. Jorge Alberto? Okay, good. Now let's continue. What time is it? 8.16. Sorry? I didn't hear my name. Uh, who is it? Who is it? Wendy. Wendy. Ah, oh, yes. I say your name, but don't worry. Here you are. Wendy. I think that my internet is slow right now. Don't worry. Don't worry. I, I will take the patient. Remember yesterday? Okay. I, yesterday yes. I was afraid. I was... Uh, sweating, you know, ayer yo estaba sudando, you know, <laughs> seven yes. times. Okay. Yeah, you know, right, you know, it took me out seven times, you know. Yeah, internet is okay, something I, I'm afraid of, right? Don't worry, Wendy. Okay, ladies and gentlemen, let's continue, right? Oops, sorry. Excuse me. Ah. Okay, here, right? Sorry, sorry. Give me a second. Ah, here, right? Algo pasa, se me ha trabado algo aquí, sorry. Ahí estamos, okay. Okay, and let me see, tengo algunos chat. Vamos a ver. Aminda, sí, ya le tomamos la asistencia, Aminda. ¿Verdad? Pero va a estar de listener, me dijo ayer. Sí, gracias. Uh, Ever también de listener. Y luego tenemos Rosibel. Uh -huh. Ahí estamos, Rosibel. Ya le había tomado la asistencia. Y tenemos a... Solamente. Ok, good. Claudia Guadalupe nos... Por favor, si no escucha, me pone ahí el mensaje, como siempre. Ok, let's continue, right? Trini, hello, Trini. We're talking about food, Trini. Uh, do you drink milk every day, Trini? No. No. Not teacher. You don't like it, or, or what? Mm, ¿Cómo se dice? De vez en cuando. Uh, once in a while, once in a while. Once in a while. Ah, once in a while, okay. But do you drink natural milk or, you know, like, saludo? Mm, both. Both, okay. Natural and in other. Nice. Sorry, Trini, do you have a cow over there? Tiene una vaquita por ahí? No. 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 <laughs> okay. No, para okay. no. No, 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 I'm kidding. <laughs> okay. Now, next question, right? Um, do you eat beef? Um, let me see. Do you eat beef? Ana Maria? Hola. You know what is eh, beef? Mm, mucha carne, you know. Do you mm, eat beef? I think, or, yes, I eat yes. meat. Normal. <laughs> Frequently or? Mm, I eat more chicken. More chicken than beef. Okay. I understand. Yeah. But you're like, like, like Mariano, right? That you like to eat the chicken. <laughs> Pollo muerto. <right? laughs> yes. It's delicious. Yes. <laughs> okay, good. Next question is for Domingo. Hey, Domingo, do you like to eat bread or tortillas? Are you tortillero or are you panero? <laughs> uh, I, I like tortillas. Tortillas, tortillas, right? Tortillas, tortillas. Uh -huh. So you're tortillero like me. I am 100% tortillero, right? <laughs> okay. Now, let me see. Uh, Ever is listener in this moment. Uh, Roberto, Jose Roberto Martinez. Roberto, do you do you eat breakfast every day? Yes, teacher. Oh, nice. Congratulations. It's very important, you know. Okay. And yes. uh, 
Le misi Carla Vanessa. Carlita. Hi. Okay. Carla, do you eat fruits every day? Um, to be honest, no. No, never. Uh, no, I, I mean, uh, sometimes. Every day, no, right? But sometimes. Sometimes when my mind say this week, uh, I'm going to eat uh, fruit after okay. lunch. And okay. there are like faces that I that I have in the weekend or in the month. I understand. Okay, and have you ever tried these fruits? Uh, Carla, listen. Sincuya. Have you tried sincuya? Yes, I have. Yes. Caimito? Uh, no. No, never. Caimito, right? No. In Banco Cuscatlán, la pirámide is surrounded by caimitos, you know? Oh, uh, really? Yes. They are uh, smart. Uh-huh. Purple and, and green. Algunos son purpura y otros son verdes. Son como peritas, uh, okay. you know? They are milky, milky, you know, lechosos, but sweet and delicious, right? Have you ever tried oh. papaturro? No. Sunsa? Just heard. Okay. <laughs> Good. <laughs> Those are not common fruit. In nah, extravagant. When when I went Coyoli, to Santana. Coyoles. Ah yes. Waikumen. Coyoles. Uh -huh. <laughs> uh, yes. yes. In Santana there is a kind of pepeto. In la finca de Santana hay uno que se llama que es como enrolladito entre pepeto y paterna, ¿cómo se llama este? Um, ah, ok. But it's a strange food, right? Ok. Yeah. But the most common fruit, you know, orange, watermelon, yes, right? Mangos. Uh, mango. Papaya. Yeah. Ok. Apple. Yes. Apple. Banana. Nice. Nice. Thank you, Carla Vanessa. Now, let me see. Um, eh, Mariano, please, Mariano. Do you eat lunch at work every day? Hi, teacher. Uh, Do you eat lunch at work? No, teacher. Never? Never. Okay, never. Mm -hmm. And Rosemary? Uh, yes. How much does lunch usually cost? At your work, I mean, in the cafeterias that are around, I imagine. Actually, in my work, we have um, a cafeteria to was supported to my company. Uh, we and it's actually free. don't pay. My goodness, I want to work there. Come on, <laughs> okay, nice. So you don't bring your lunch; you just go and, and eat at the cafeteria. Nice, nice. It's America. just one meal per day but one of course okay okay nice nice very good so let me see what time is it Ooh, okay uh, three more questions three more questions let me see uh, thank you uh, i mean rosemary thank you rosibel are you there no okay good sonia beth hello hello okay do you have a favorite cafe? Um, favorite cafe. It's I'm talking like about a, the place, the restaurant, the restaurant, the, the cafe. Um, yes, um, the coffee cup. The coffee cup. Mm -hmm. And why? Why do you like coffee cup? Uh, they have a, a drink that I like it. It's uh -huh. a, a coffee with mm, cocoa. Oh, Coconut. it sounds interesting. Yeah, delicious, right? Yes. Yeah, I visited. I have visited coffee. Coffee is not so bad, right? It's yes. Nice. Yes, it's nice. And I don't know the name of this cafeteria, but it's in in La Gran Vía. And 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 you can drink your coffee and you watch all the the Gran Vía, right? From the windows, it's on the second floor. I don't remember the name. Coffee, coffee. 
Sorry? Coffee. Ben's coffee. Ben's coffee. Ben's coffee, yeah. Delicious, come on. And the environment is really nice, yes. Of Delicious. course. And I went to a place, I told you last time, right? Kiosco San Francisco. I don't work there, right? Not que te trabaje ahí, sino... But the coffee in the afternoon, you know, you're watching the Lopango Lake. It's beautiful. It's in Carretera Panoramica. Yes. San Francisco, Chinameca. Yes. Cerca del Mariposario. Beautiful. Yes. Nice. And the coffee, delicious, right? Okay. Good. Um, and let me see. Wendy, do you have coffee for breakfast? Do you usually have coffee for breakfast, Wendy? No? Okay, so Chamba, please help me. Do you have coffee for breakfast? Uh, sometimes, mister, uh, but I, I don't like much coffee. So you're, not, you're, you're not a coffee me. fan? You're not a coffee fan? Yes, no. oh. but sometimes it's... The bodies need coffee. <laughs> of course. <laughs> Especially on Monday, right? Especially yeah. On Monday. Do you, hey, <laughs> the Monday. hey, Chamba, do you include do you include Semita with your coffee? <laughs> 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 yes. Why not, right? <laughs> yes. yes. Ojitas. Okay. Now, Mariano and then Oscar. Mariano? Yes, sure. Uh huh. Do you have yeah. coffee for breakfast? Every every day. To share. Every day. So you're a cafetero, one hundred percent, right? Yes. Okay. Three, four times a day. Yes. Okay, Oscar. What about you, Oscar? I need two cups. Two cups of coffee in the morning. In okay. the morning. I have a friend who drinks coffee like ten or twelve times every day. You know, always drinking coffee. Yeah. Nice. And they say, I will tell you in Spanish, right? Some people say that if you drink coffee, you don't sleep, right? Alguna gente dice que cuando uno toma café, no duerme, right? No se puede dormir cuando toma café, right? A mí me pasa lo contrario. Cuando estoy dormido, no puedo tomar café. Yeah. Okay, good. Now let's go to this question, right? Trini, do you like Chinese food, Trini? Ni hao. Do you like Chinese food, Trini? Um, yes. Yes, a lot or so-so? Uh, so-so. Oh, good. Nice. Um, uh, Ana Maria, do you like Salvadorian food? Salvadoreñas, que lindas son. Okay, do you like yes. Salvadorian? Yes, yes, I like. Yeah. Your favorite uh, is? Salvadorian. What um, is your favorite? Typicos. Typicos. Sorry? Typical. Typical. I don't know how to say okay, that. Yes, yeah, typical food. Typical food, yes. Yes, typical yes. food. Mm -hmm. Like nuegados, eh, enchiladas. Pasada, elotes, mm. tamales. Yeah. Nice. Yeah. And do you like pata soup? Pata soup. I mean, okay. <laughs> mondongo soup? Eh, solo el caldo, no sé. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se dice? Ah, please. Repeat. No me como nada de lo que hay adentro, solo ah. el caldo. O sea, solo only the soup, soup, right? Okay. Do you, sí. like the, do you like the pata, right? No. Okay, only the caldito. Nice. Thank you, Ana Maria. And then, um, Domingo, do you like Italian food? You know, pasta, lasagna. Luomo, uh. mangiare, la, mangiare la pasta y mangiare el gelato en la piazza de la Novona o en la... <laughs> yes, uh, it's pasta, mm. pizza. Pizza, right? Yeah. Mm. Uh, pizza. Yumi, yumi, pizza. I love it. Yeah. Yes. Lasagna? Yes. Yes. I, I like the, it's beautiful. It's Excellent. Italia, Salvador, China. China. Chinese. Chinese. Chinese, Chinese. Food, right? Uh -huh. Okay, nice. So this is the first part. But now, ladies and gentlemen, it's the time for the poll, right? Vamos a ir a la encuesta, entonces. Eh, 
los que puedan en la computadora y los que no en el celular, ¿verdad? Uh, vamos a hacer lo siguiente. Uh, les enviaron un correo. Abran esa ventana donde está ese correo, por favor. En este momento. Ok. Vamos a abrir esa ventana donde les enviaron correo. Uy, a mí me parece aquí. Uh, bueno, voy a cerrar esto. Ok, uh, y ahí aparece mucha información. Eh, les aparece el nombre de su empresa, su nombre, su teléfono, el nombre de, eh, de razón social de inglés, inglés corporativo, right, eh, etcétera, etcétera. Ok, muy bien. Eh, vamos a, en este momento a comenzar la encuesta. Y me van a dejar abierto tanto el correo que tienen, una pestaña con el correo que tienen y otra pestaña con la encuesta. Le vamos a dar link y nos tiene que aparecer este, esta pantallita verde. Miren. Dice encuesta de satisfacción inglés. Se solicita su apoyo para completar la siguiente encuesta de satisfacción. La información proporcionada será utilizada por el INSAFOR para fines internos, ¿sí? para seguir con este proceso de dar estos cursos de inglés gratis para ustedes, ¿sí? Ok, entonces vamos, me avisan cuando ya tengan eh, las dos pestañas abiertas, pero no me refiero a las pestañas, sino de la, de la computadora o, o celular, ¿verdad? Listo. ¿Ya estamos todos listos? Si alguien tiene problema, me dice. Oh. Muy bien. Ahora vamos a ir punto por punto. ¿sí? En su correo, en el número uno, le va a aparecer el... Sir, sí, perdón. I, I don't have... I, I send... Eh, Rosibel, I, no. I, perdón, ¿quién me está hablando? Perdón, que no lo veo en cámara. Rosibel. Ah, Rosibel, ok. Uh, ¿Recibió el correo, Rosibel? No, solo... ¿Y en el WhatsApp? WhatsApp? Ah, ok. En el... Entonces abre el link en el WhatsApp. Lo voy a pasar a mi correo. ¿no? Ok, good. Please. Mm -hmm. Le vamos a dar unos segunditos. Ah, por aquí tengo un mensaje. Ah, aquí está. Eh, por ahí nos acaban de proporcionar los compañeros este, el link. Mm -hmm. Rosy. Hola. I send, I send de the, the, the mail for you. Ok, thank you. Ok, good. Eh, Rosibel también está ahorita en el chat. Nos acaba de compartir este, eh, los compañeros de inglés corporativo el, el dato, ¿verdad? Y está, todos estos datos que están aquí los vamos a ir copiando en la encuesta y está el enlace para la encuesta, ¿verdad? Okay. Me dice cuando esté lista, Rosibel. Ok, lo voy a cargar en el celular porque mi internet está fallando. Ya, ready. Ready, ok. Vamos, entonces. Dice, eh, el primer punto. Vamos a ir eh, encerrando y dándole copy y pegue, ¿verdad? La información que nos va pidiendo. En este punto dice, ingrese el número completo de orden de inicio. <coughs> Sorry. Eh, busquen ahí, hay unos números... ¿Verdad? Bastante largo el número. Lo encierran, le dan copy, pegue. Y luego se abre nuevamente la pestaña de la encuesta. Perdón, solo le dan copy, perdón. Solo copy. Y luego abren la encuesta y le dan pegue, ¿verdad? Copiar exactamente el número que está así. No, no lo vayan a digitar. Solo enciérrenlo. Denle copy. Abran la pestaña de la encuesta y denle pegar. Me avisan cuando estén listos todos. En el chat también está, ¿verdad? Así que, tanto en su correo, como en el grupo de WhatsApp, como en el chat de ahorita de esta clase, ahí está toda la información. ¿Estamos listos? Si alguien se me va quedando, me avisa, porque tenemos que ir todos juntos, ¿sí? 
yo sé que ustedes pueden más que mí eso de tecnología, ¿verdad? Pero tenemos que ir a paso lento, ¿sí? ¿Ya estamos? Hey. Oops, sorry. Se me, se me cerró, pero regálenme un segundito. Un nombre okay. completo que nadie... Vale, que vamos nadie... al segundo entonces, sí, permítame. Solo quiero asegurarme que todos hayan pegado el, el, el... ¿Cómo se llama? La orden de inicio. ¿Todos pegaron sí, ya la orden de inicio? Sí, chef. Sí, yes. dígame. Um, disculpe, yo no, no la puedo copiar y pegar porque en el teléfono... No lo puedo hacer en esta acá que tengo acá. Um, tengo un problema con él. Vaya, lo que entiendo yo, no sé en su teléfono, pero ustedes me pueden dar también. Le da un toquecito, le da un toquecito y le va a aparecer. No, 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 Perdón, le, no le, no le copié. No lo, puedo hacer, no lo puedo hacer ahorita, es que no sepa cómo hacerlo. Vaya, Dale. pero hagamos una cosa. Alguien que te dé copiar y pegar. Y luego que se les la parte del... De... Perdón. Ah, copiar el, copia el mensaje que me hago. Ahí vale. mismo. Es... Teacher, hay un problema que la pusieron como, como, como línea telefónica, que ven azul y no se puede copiar y, y pegar porque aparece como, como entrelazada. No, y pero el... hagan, hagan copia en, del en mismo el... En el teléfono no se puede, hay que, hay que escribirlo legalmente. Haga copia del mismo mensaje. No. Vaya, oigan lo que está y diciendo. Y seleccione. Hacer... O sea, el mensaje que lo van a copiar nuevamente. Luego seleccione el número para pegarlo. Vaya, vamos a hacer una cosa porque hay mucha interrupción. Regálame un segundito, regálame un segundito. Solo voy a desactivar todos los los micrófonos por un segundito vaya regálenme un segundo y prestemos atención los que están con celular ah, realmente yo no, no tengo la experiencia de hacerlo en el celular entonces vamos a escuchar a la compañera eh, ¿quién me estaba dando las instrucciones? perdón, ¿quién me estaba dando las instrucciones de las chicas? Rosibel Rosibel, vaya, Rosibel. escuchemos a Rosibel por favor, escuchemos a Rosibel los demás con los Micrófonos apagados. Rosibel. ¿Nos dice cómo, cómo hacer en el celular, Rosibel? Bueno, tiene problemas ella, entonces. Pero vamos a hacer una cosa, miren. Sí, le escucho, Perdón, Rosibel. Chair. Vale, lo que tiene que hacer es seleccionar el mensaje que cayó del, del inglés corporativo y darle la opción copiar y pegar, pero no la, no la vayan a, no, o sea, solo le dan la opción copiar, cuando le dan copiar está como que lo van a enviar, pero no lo envían, sino que suben hasta donde está el texto, y ahí está la opción seleccionar únicamente eso, y le dan copiar, y luego se van a la, a la página que cargaron, y le dan pegar no sé si me logran ¿Escucharon la, la explicación? Domingo, por favor, inténtelo y me dice, porque esto es sumamente importante, porque vamos a, ir, vamos a seguir copiando. Y si se equivoca en uh -huh. un número de estos, va a haber problemitas. Ah, teacher, eh, yo lo he hecho en la computadora y la primera vez que lo estoy haciendo en el teléfono, pero el problema es que te va a mandar eh, anteriormente lo que... Por separado cada cosa para ir la copiando y pegando, porque han ah. mandado solo completo el párrafo. Y si le doy copiar... Tengo un gran desorden. Lo que pasa es que le tiene que dar a seleccionar. Escuche las instrucciones. Escuche, Domingo. Ahí se lo enviaron a alguien, lo copió. Así solo en la parte esa. Busquen el okay. chat de inglés corporativo. Ahí lo acaban de enviar. Vaya, okay. Domingo, ya escuchó, ¿verdad? Vaya sí, al chat. Yeah, vaya al chat de, del WhatsApp. Del WhatsApp, ah, ¿verdad? Uh -huh, del oh, WhatsApp. Vaya. Solo copia esa parte. Lo hubieran hecho por mí. Bueno. Sí tranquilo, bien. tranquilo porque vamos a ir despacio Domingo vaya al, al chat y 
Dele copy paste. Ya lo enviaron. Permítame, quiero ver yo también mi celular. Te lo voy a mandar quizás por mensaje por mensaje para que ah. solo se posicionen en el mensaje y copien. Creo que se bueno. les haría más fácil. Vaya, escucharon, sí. ¿verdad? Sí. Qué bueno tener. En el, en el, en el chat, ah, permítanme. Vaya, ahí está, ¿ve? Uh -huh. Ahí lo enviaron ya. Solo dele copy y pegue, ¿verdad? Debbie, por favor, ponga su nombre completo a la par del, del mensaje de hecho, que dio, Debbie. Ahorita todos están mandando sus, sus, sus correos. No, ahora espero. Bueno, ahorita en el trabajo no tengo la computadora. Voy a ver cómo lo hago y si no lo voy a mandar después. Vaya, vamos a hacer una cosa, por favor, porque yo sé que tú, ustedes tienen experiencia, pero vamos a, ir, vamos a ir juntos, por favor. Los que ya lo enviaron, bueno, no se preocupen, pero les suplico que pongan su nombre, los que ya lo enviaron, ¿sí? Y vamos a ir paso por paso. Solo voy a quedar con Domingo a ver que, eh, cómo resolvemos ahí con el celular, ¿verdad, Domingo? Cuando terminen todos, lo va a ir haciendo tranquilamente usted. Ok, su nombre completo, el correo electrónico. Número de celular. Su sexo, su género. El número de celular sin el 503. Es el número que enviaron a inglés corporativo, ¿verdad? Sin el 503. Departamento de residencia. Ahí abren el menú. Le dan clic. Luego el municipio, en mi caso es mexicanos. Vaya, la empresa, por favor. Yo sé que ya la mayoría lo envió, pero tengo que seguir con los requerimientos, de modo, ¿verdad? Eh, la empresa es la razón social. Ahí mismo está en el mensaje. Solo denle también, copy y luego lo pegan. No le vayan a dar a mano, por favor. Si se equivoca en una letrita o en algo, eh, no van a concordar los datos, ¿sí? Luego vamos con el proveedor, ¿verdad? Va, está bien, yo lo espero. La, la empresa donde trabajo, esa sí es editada, no. No, 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 no. Ahí están. El, lo que pasa es que el, entre inglés corporativo y su empresa, ellos envían la razón social. Y a veces puede haber una letra o algo que sea diferente. Ustedes quizás lo conocen de cierta forma, pero la razón social es la que está ahí en su correo. Igual, solo denle copy y pegue. Ahí dice, nombre de la empresa. Pero, espéreme, déjeme buscar porque yo no tranquila, encuentro tranquila, eso. Tranquila, le doy tiempo. Sí, no hay problema. No es el nombre Pero de la nombre... empresa, la empresa in, en inglés corporativo, no es su empresa. Pero ya, eh, pero ¿Qué eh, eh, le parece? Rosy, es donde dice el nombre de su empresa según Insafor. Según Insafor, correcto. Pero, pues, sí. Por eso es que no, le, no lo pongan a mano. Solo denle copy y pegue ahí. Correcto, en su caso sí. No, 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 perdón. El, el pro... <risa> es que no estaba con lo de la empresa no, el, el proveedor es aquí pero quiero que todos vayamos los que no lo han enviado verdad okay. aquí está, miren inglés corporativo regal internacional SADCB y solo le dan clic inglés corporativo regal internacional SADCB Vale, los que no lo han enviado todavía, quiero, quiero saber si vamos al, al, vamos al, al, al mismo paso. Vale, sigamos entonces. No veo el nombre de mi empresa. Vaya, pero este, no aparece ahí. Está, está raro. En el, en el mensaje. 
que enviaron no lo veo. Lo que, Hola, no, buenas que, noches, que, teacher. Sí, dígame. Eh, Rosibel es la que no tiene el dato de la empresa, ¿verdad? Correcto, sí. Ok, en ese momento se lo voy a... Vaya, Rosibel, se lo van a enviar, Rosibel. Ah, oh, bye. Perfecto. Ahí en está el chat, el chat de... miren. Ahí solo dele copy y luego pegue, por favor. Ah, quiero ver, no lo eh, bien? bien. Ahí está, McCormick de Centroamérica. SADCB. Voy a ver. Ahorita. Sí, sí, le escucho. Eh, yo, el nombre que me han mandado al correo está incorrecto. Lo voy a poner así como está en el correo, pero eh, ese nombre no es el de mi... O sea, nosotros nos llamamos así en un tiempo, pero ahora no es, no es el nombre de la institución. Pero lo voy a poner así como me lo han mandado. Sí, para yo que creo consiga. que de momento sí, porque es... Eh, no sé cómo decirle, la negociación entre Insafor y Inglés Corporativo tiene ese nombre, ¿me entiendes? tiene que sí, ponerlo. sí. Sí. Es raro porque, porque Vaya, yo... Para la inscripción de su siguiente curso, por favor, eh, señálele ahí, a, ¿verdad? Que el, el nombre de la empresa ha cambiado. O, o a Recursos sí, Humanos, sí. no sé, porque ellos envían la información en inglés corporativo, ¿no? Sí, porque si toda la documentación la llené con el nombre correcto, no sé por qué aparece aquí. Mm, Pero igual, sí. voy, a, voy a llenarlo así. Por favor, sí. Uh -huh. Ok, entonces sigamos. Ya dijimos que el nombre del proveedor es Inglés Corporativo Regal Internacional SADCD. Solo le dan clic y ya está. Pero a mí no me sigue apareciendo el nombre de la empresa de trabajo. Y no le puede dar copy pegue al mensaje que le enviaron ahí al, al chat. Es que no, no lo tengo, teacher. En el chat de la clase ahorita, solo dele chat y ahí aparece. Si no, yo creo que puede poner manual, mire. No, pues sí, manual lo voy a poner porque... Sí, no, modo, si pero... usted se lo comparto a, al chat de WhatsApp, al grupo, si le es más fácil. Sí, ahí estoy viendo, revisando, pensé que ahí lo viera. Está en el chat del grupo, de la clase ahorita, pero se lo van a enviar al WhatsApp. Gracias. Ahí está, bueno. Sigamos, por favor, nombre del curso, ¿verdad? Ahí les aparece. Este sí es manual, creo, ¿verdad? Regáleme un segundo, quiero, quiero ver, a mí me tiene que aparecer aquí también. Yo creo que es pegado. Sí, sí, dele copy pegue entonces. Si tiene la información ahí, copy pegue. Inglés ah, ahí, intermedio sí. módulo 3, dice. Inglés intermedio módulo 3. Copy pegue. Por ahí está la compañera mandando la, la información. Inglés intermedio módulo 3. Solo dele copy pegue en el mensaje. Perdón, teacher, pero yo estoy. Ahorita le di cuenta. Estoy después de que pegué el nombre de la empresa. Ah, vaya. Regresemos entonces. No hay problema. Yo me regreso con usted. Vaya, el nombre de la empresa ya está. ¿Sí? Ahora nos vamos al proveedor, que es la número 9. Ajá, pero... Le damos clic y aparecen varias academias. Donde dice Inglés Ajá. Corporativo Regal Internacional SADCB. Ahí le va a dar clic. Le da clic y le tiene que aparecer ahí. Inglés Corporativo Regal Internacional. Me ya. avisa. Ya, bye. Luego, en la número 10, el nombre del curso. Ahí, de, en su correo o en mensaje, dice Inglés Intermedio Módulo 3. Solamente dele copy y pegue también. Inglés Intermedio Módulo 3. Ya. Yeah. 
Ya, sigamos. Luego valore los siguientes aspectos relativos al curso, ¿verdad? ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. Y le da clic donde usted crea conveniente. Luego, ¿qué opina del contenido y estructura del curso? ¿Y qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas? Me avisa para seguir. Ya. Ok. Le repito a todos los que ya enviaron el resultado, me hubieran esperado, pero bien, ya está, no hay problema. Este, que le pongan su nombre, por favor, no solo envíen el, sino que tiene que ir su nombre ahí. Ok, vamos ahora a la fecha de inicio. Igual nos vamos al correo, ahí está, 23 de junio del 2022. Y dentro de la encuesta nos vamos a ir a un calendario. Ahí nos vamos a, la, al, a julio, no, estamos, entonces no, nos regresamos a junio. Y le damos clic ahí, 23, en el calendario, ¿sí? 23 de junio del 2022. Muy bien. Lo mismo con la fecha de finalización. Nos vamos al calendario que está aquí a la derecha. Se abre. Y obviamente la fecha de ahora, ¿no? Porque hoy terminamos, 27 de julio. Clic y ahí les aparece. ¿Me avisan? 23 de junio y 27 de julio. El número 12, domingo, es 23 del 6 del 2022, del 2022. Habrá... El calendario que está a su derecha. Ya lo dice. Ah, ok. Y ahí le da clic. Se regresa un mes, ¿verdad? De, de julio a junio, ahí le da. Fecha de finalización, lo mismo. 27, 27. 27. La fecha de hoy, de hoy, ¿sí? Okay. Ahí despliega el calendario y le da clic a la fecha de hoy. 14. ¿Estamos ahí, Domingo? ¿Estamos bien? Yeah. Ok. Bueno, sigamos. La número 14, quiero leerles esto, por favor, para este curso y para los demás. Es muy importante, ¿verdad? Que ustedes pongan satisfecho o insatisfecho, pero les voy a dar las connotaciones que tiene que ver esto. Esto no se refiere a cómo usted personalmente se considera, ¿sí? No es sobre usted, ¿sí? No se refiere... Tampoco al manual. Usted va a decir, ah, me considero satisfecho el manual o me considero insatisfecho el manual. No, no se refiere al manual, ¿sí? O al hecho de que si el desempeño de sus compañeros, si todos estaban en la clase con la cámara encendida o no, no, no se refiere a nada de eso, ¿sí? Ni tampoco se refiere al servicio de internet que ustedes tienen. No, no se refiere a eso. Este punto 14 se refiere únicamente y exclusivamente al aspecto pedagógico y académico. Y a como nuestro equipo administrativo los ha apoyado en este proceso. En pocas palabras, es el equipo técnico y yo, o sea, su profesor, eh, como docente, como se consideran ustedes. Eh, si usted llegara a darle insatisfecho, se da por entendido que no seguiría en el otro curso, ¿verdad? Si usted le pone insatisfecho. Ese se, se entiende así. Pero obviamente, pues, si vamos a seguir con el curso, ya saben qué opción tomar, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta con respecto a este número 14? No, te No, está bien claro. Disculpen, es lógico la respuesta, pero... Es necesario aclararlo, porque si, si pone algo que no es, entonces se acaba el curso para usted, ¿verdad? Así que hay que ponerle la respuesta apropiada, ¿sí? Va, entonces sigamos con el punto 15. Menciona otros cursos de su interés, ahí. Excel. En fin, otros cursos que usted podría interesar. Y si van a poner un comentario, pues ahí ponen el comentario.
Ahorita, porque estoy en la, en la clase, no puedo verificar uno por uno en el, en el grupo del, de, del WhatsApp. Pero, por favor, les suplico nuevamente, denle captura de pantalla cuando ya lo envíen. Y lo envíen junto con su nombre completo. No me le voy a poner ahí solo domingo o chamba. No, no, no. El nombre completito, ¿sí? Do, perdón, dos nombres y dos apellidos. Y le dan enviar. Los compañeros que se van a incorporar van a hacer el mismo proceso, ¿verdad? Teacher. Dígame, Domingo. Solo una consulta en la 1, que es la que. En la 1, eh, vale. Voy, voy para la 1. Ajá, solo esa, solo esa es la que. Vaya. ¿Cuál es su pregunta, Domingo? Se uh, la voy a leer como la tengo, la copia la pegué, pero 28, 6, 3, 7. Regáleme un segundito, per, permítame. Termina con el 2000. 2000 permítame, el, ¿usted lo copió a mano, Domingo? No, lo copié. Ah, no va, solo. muy bien. Léame los Inicio números. 28, Léame. 28, 6, 28, 6, 3, 7, 70, 4, 9, 0, 0, 9, 8, diagonal 2022. Correcto, sí. Después del 7049 hay otro guión y antes del 2022 hay una pleca. ¿Sí? Yes. Vale, estamos yes. bien entonces. Ok. ¿Otro Hola. dato que tenga dudas? No, solo. No, solamente. Bueno, gracias a todos por su colaboración, gracias a la compañera, ¿verdad? Catherine, le agradezco muchísimo, muy amable. Eh, ahora, por favor. Denle enviar, los que no lo han hecho aún. Los, los demás los admiro muchísimo porque a mí me cuesta la tecnología. Así que, verdad, yo sé que ustedes son muy buenos en esto. Y ya le dieron enviar antes, inclusive, ¿verdad? Vaya, denle enviar todito ya y me dicen si alguien me hace falta. Si alguien no lo ha hecho, me dice, por favor. Le voy a dar unos segunditos más. No, no puso su nombre completo. Domingo. En el, env en el envío. Déjeme revisar el chat. No sé si es Domingo, Jorge. Vamos a ver, permítame. Sí, Jorge. Eh, Jorge, por favor, podría poner su nombre completo. Reenvíelo y pone su nombre completo. Por favor. Sí, te echaré en el cuarto. Vale, está bien. Jorge Alfredo Argueta Flores sería los dos apellidos. Le voy a ir leyendo en lo que termina. Excelente. Gracias, Jorge. Rosibel, enviado. Wendy Karina, enviado. Vanessa Noemí Reyes, enviado. José Roberto Martínez Bernabé, enviado. Carla Vanessa Vázquez de Ayala, enviado. Carlos William Embreño Núñez. Aquí lo hizo como referencia, quiero ver. Ah, bueno. Sí se entiende, ¿verdad? Pero, bueno. Luego, Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Aminda René Figueroa de Manzano. Carla Benacir Lara González. Walter Omar Castaneda Pereira, Ever de Jesús Candray Montano, Sonia Ivette Albarenga, Ana María Palacios, 
Rosemary Ventura de Argüello, Mariano José Pacas, Oscar Arnulfo, Toro Herrera, Adela Trinidad González. Eh, Debbie, no sé, no me aparece con el nombre de, déjeme ver si estoy equivocado. Deba, creo yo que. Sí, sí, pero, pero no aparece con el no, nombre. Pues... Debbie, ¿me escucha? Yo le voy a volver a enviar. Por favor, con el nombre completito, sí. Lo tengo como Debbie Yasmín Girón Mar... Ramírez, perdón, sí. Debbie se spell D E V Y E E, right? D E B Y E E. Así lo tengo yo, no sé si estoy equivocado. Teacher, le aparece con el nombre mío, ¿verdad? ¿Perdón? El mío sí le aparece con nombre ahora. Ya lo envié. Va, está bien, debe. perdón, ¿quién me está hablando? Domingo. Jorge. Ah, Jorge, perdón. Sí, ya, ya, la, ya apareció, Jorge. Con el nombre completo. Okay, thank you. Sí, estamos bien. No te preocupes, estamos bien ahí. Aquí está el de Domingo, Alexander González. Domingo, solo un apellido tiene. Yes. Ah, ok, good. Y Jorge Alfredo Argueta Flores. ¿Estamos bien? Debbie, ya está su nombre correcto. Leticia ya lo envió también. Creo que no me falta nadie. No he chequeado uno por uno, pero... Entiendo que todos lo enviaron ya, ¿verdad? Muy bien. ¿Hay alguna duda antes de, de seguir con la clase? No, teacher. ¿No? ¿Todo está claro? Vaya, yes. repito los tres requisitos para los que aún no me han terminado la, la, la plataforma. Hay tres requisitos básicos, que es atender sus clases, eh, los 25 días que estuvimos de clases, ¿verdad? Eh, los que faltaron por alguna razón, pues es de, siempre era de, de comunicarse con inglés corporativo para el siguiente curso, no se lo olvide eso. Ok, ah, las clases número dos, eh, la plataforma, que son cuatro unidades que aparecen como age W, ¿verdad? que quiere decir homework. Homework 1, 2, 3 y 4. Y dos exámenes, el midterm y el final. Entonces son seis evaluaciones en la plataforma, ¿ok? Tienen que tenerlas completas, por favor. Para que les aparezca el promedio del 80%, ¿sí? como, min, como mínimo para pasar su curso. Luego eh, tenemos esta encuesta, que era el último requisito, ¿verdad? Por ahí les enviaron en el chat la fecha de envío para el nuevo curso. ¿Verdad? Los que tienen uh, lo, la documentación con, su, con recursos humanos, por favor comunicarse con ellos, asegurarse que ya hayan recibido este mensaje, ¿verdad? Y solamente, creo. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, entonces seguimos con la clase. Seguimos con la clase, ¿sí? Les recuerdo que este día vamos a terminar la clase todos juntos a las 10 y 10. Todos nos vamos a quedar. Please. Y desde ya vayan preparando sus cámaras porque quiero que toditos enciendan sus cámaras. El que no me encienda la cámara le voy a jalar las orejas. No, no. No, perdón. Es porque este, vamos a terminar la clase este día. Pues sí. Necesito que todos compartamos ahí el ambiente en el que estamos, ¿verdad? Ok, les continuo. Sigamos con la clase, entonces. Eh, estamos con la presentación. Regálenme un segundito. Quiero saber. La Déjenme cerrar aquí algo que he dejado abierto. El teacher siempre con sus problemas, ¿verdad? De tecnología aquí. Sí, dice, se solución de esta pantalla está en pausa, permítame. No sé por qué no puedo compartir la presentación. Ah, ya sé qué pasa. Permítame un segundito. Lo he dejado en pausa, dice. Ahí está. 
Ahí está, ya lo tengo listo. Ok, ¿estamos ahí? Good. Now. Let's continue, right? I'm going to start with Jorge. Jorge, hello. This question is for you, Jorge. Do you like to eat at fast food restaurants, Jorge? Yes or no? Ah, my camera. Thank you very much. <laughs> Sorry. No, Domingo, no, lo, no logré resolver el problema del tiempo de la cámara. No sé. Voy a pedirle ayuda a alguien, ¿verdad? Porque no, no pude resolver eso del tiempo. Siempre me paga, no sé por qué. Ok, Jorge, can you hear me? Ok, so David. Hello, sí. David. Hello. Ok, David. Do you like to eat at fast food restaurants? Yes or no? Um, yes. Yes. Okay. <laughs> Hamburgers, pizza, Chinese food. Oh. Taqu taquitos. <laughs> All. All. <laughs> okay. No commentaries. No commentaries. <laughs> Now, let me see. Uh, Chamba, do you like to eat cakes? Chamba? Yes, mister. Do you like to eat cakes? Cakes? Mm -hmm. no, 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 mister. No. And junk I food? Like... What about junk food? Yes. Cerrones, taquitos, pupusas, pizza, yes. hamburgers. I, I like pizza and hot chills. Oh, okay. <laughs> Interesting. Thank you. Thank you, Chama. Now, okay, uh, Wendy, uh, do you like to eat some desserts after dinner? Um. No, after dinner, I prefer after lunch. After lunch. And what kind of dessert do you like? Um, cookies. Okay. Um, flan. Okay. Gelatina, something like that. Uh -huh. Gelatina in English is gel. Ice yellow, cream. right? Jello. 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 Uh -huh. Ice like, cream. J. Como el artista, you know, J. <laughs> Okay. Uh -huh, J -Lo. Good. Thank you. Thank you very much, Wendy. Now, uh, Vanessa Noemi, uh, do you like to try new food and drink? Okay. For example, if I tell you, Vanessa, try this food, please. The name is Periway. Would you like to no. try? I don't like it. Oh, I don't prefer it. So. If I say, uh, Vanessa, this is, the name of this is Piña Colada. Um, this one, maybe. <laughs> <laughs> no, no, you wouldn't try. No, no le gustaría probar. Maybe. No. Maybe. Sorry? Yes or no? Oh, okay. No, no, no. Okay, that's okay. <laughs> Listen, some people, for example, some people even they they eat dogs and snakes also, right? In some countries, or monkeys, or in Australia that they, they eat uh, kangaroos. Imagine, even in the supermarkets, you can buy you can buy kangaroos, right? Okay, thank you, Vanessa, Sonia, y Beth. Uh, do you prefer fish? Or meat. What is your favorite, Van? Uh, Sonny uh, I prefer both. Both. <laughs> oh my goodness. Yes. Nice. Nice. Yeah, I love fish. You know, it's delicious. Meat also, but fish when they say all fish or meat, I love. Okay. And the uh, meat too. <laughs> both. Okay. Nice. <laughs> Rosibel, do you like? Um, do you prefer to eat at a restaurant or at home? 
for the pandemic at home. At home, yeah. Okay, thank you. And Oscar, todavía sigue manejando. Okay. Yeah. Sí, sí, okay. Very good. No problem, Ros Rosemary. Rosemary? Yes, teacher. Okay. Do you think fast food, soda, sweet, churrito, you know, should be sold? Se deberían vender, right? In the school cafeterias, yes or no? I think the band, a kind of product that you are talking about because. For example, soda is soda. Some... You know? Soda is soda. So. Yeah, but you can. I don't know. ¿Cómo se, ¿Cómo se dice? Hay unas más dañinas que otras. Uh, there are some brands that are more harmful, harmful than others. Ajá, uh -huh, ok. Por ejemplo, por mí con la champán, crema soda, it, yeah. but Pepsi, Coca-Cola, yeah, kind of strong, right? <laughs> yeah, thank you. Thank you, Rosemary. And Mariano, uh, have you ever been on a diet, Mariano? No creo, porque Mariano no se ve que esté pasadito. <laughs> Pero, eh, Mariano, have you ever been on a, a, on a diet? Not this year. Never. Oh, okay. Ne uh, Anybody? Sometimes. Sometimes, yes. Sometimes, yes. You are in a But diet of eating, no. right? Está dieta de comer. <laughs> yes, <Okay>. yes. <laughs> Me too, me too. A lot of tortillas included. When, when I sleep now. No. Okay. Uh, Carla Vanessa, next question is for you. Have you ever eaten dog meat? No. Are you sure? <laughs> <laughs> Have you yeah. ever visited the Estadio Cucatlán? <laughs> no. In San Vicente. Ah, okay, in San Vicente. <laughs> By the way, Albos won again. Otra vez perdió el FAS en su casa con la alianza, Carlita. Yeah. Yeah, Copa Morena se quedó en San Salvador. Yeah. Yes. Pero no se preocupe, aquí nadie le va al FAS. Todos somos aliancistas. Yes. Good. Nice. Nadie le va al Águila ni al FAS. Todos somos al aliancistas. Ok. Carla Benazir, me fijé que se, se reportó ahí, Carlita. Carla Benazir. Puede participar. Bueno, José Roberto, please. Can you hear me, José Roberto? Yes, teacher. Okay, how long do you take to eat lunch? 10 minutes, 15 minutes? Okay, one lunch. hour, like, like my daughter, one hour. <laughs> one, uh, one hour, teacher. One hour, oh, one hour, oh, excellent. Well, for lunch? Uh, For lunch, yes, because uh, sometimes it's ah. good that you. Uh, ah, sorry, sorry. I, 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 I think uh, you asked me about the time for my, my lunch, for my, uh, my rest in this time. Ah, no, 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 no. I, I'm talking about only the moment you are eating. How much time do you take when you are eating? Uh, only eating. Well, in 20 minutes, I think. Okay, that's Up enough. Soon. Yes, I, I guess the most it could be 30 minutes, right? For me, I don't know. Mm. And sometimes I eat my lunch in 10 minutes <laughs> because of my job, right? But, you know, okay. And then I have these two questions. Thank you, Jose Roberto. Thank you. Hey. Uh, Ever ya está con nosotros. No, okay, good. Yes, uh, Domingo. Domingo, do you eat fresh fruit? Yes or no? Yes. How often do you eat in a restaurant, Domingo? How often? Pollo campero, taquitos, you know, buffalo wings, mm. Mm, Wendy's, La Pampa Argentina, Wendy's. Hacienda Real. Wendy's. The Burger. In a month, for example, Domingo, in a month, in how a month. many times do you go to a restaurant in a month? Mm. Never. 
One, two times, three times. Three times. Three times. Oh. Mm -hmm. Very good, Domingo. <laughs> nice. Good. And then uh, let me see. After Domingo, we have uh, Ana Maria, please. Ana Maria, the next question is for you. How often do you go drinking? If you go, Ana Maria. How often? Uh huh. Uh, I don't. Friday. Like Friday. <laughs> <laughs> no, I don't. I don't like drinking. Oh, good. Thank you. No beers, no tequila, no. nothing, right? Congratulations. Just with nobody. the candy. <laughs> Only candy. Yeah, nice. Even I, I don't like to drink. From time to time, one tequilita, that's all, right? But beers, no, right? Okay. And Trini, is there any food that you really dislike to eat? Trini? Um... Need the pig. Sorry, repeat. The food that you don't like. For example, in my case, I don't like pacaya. I hate pacaya, right? Chipilin uh, soup. Chipilin soup. Ooh. Eat pork. Pork. Oh, okay. Oin, oin. Yes. No, oin, uh -huh. oin. Ni el chicharrón, no. ni los chicharrones le gusta. <laughs> no. Okay, good. Yes. Well. Me either, I don't like the the the, the middle of oin, 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 right? Okay, only I like in, I don't know how to say, un recaudito que le ponen a la yuca, que sea un poquito juguito nada más ahí, solamente eso, yes. Because it's delicious, right? The, the punches. Okay, the punches, you don't like the punches. Okay. No. Like... <laughs> it's too much too much work right mucho trabajo pues estar sacando ahí <laughs> okay thank you very much class now we're going to introduce the class of today but i will take the attendance trini present good thank you aminda okay present good eh, ya puede participar aminda Yes, okay, thank you, Minda, thank you. Eh, ¿Va a hacer la encuesta, Minda? I did the... the... Ah, yes, you did it, yeah. yes, don't worry. No, so forget it, forget it, yes. Ana María? Okay. Eh, Carlos William? Carlos? Me pareció ver a Carlos en el grupo, no. Yes. Ah, yes, okay, thank you, Carlos. Claudia Guadalupe? Domingo, thank you, Claudia. Domingo, present. thank you, present. Ever. Present Ever. teacher. Yes. Yes. Ya puede here. participar, Ever. Yes, teacher. Sí, sí. Okay, good. Ya, ya vi que envió la encuesta también. Thank you. Thank you very much. Okay. Okay. José Roberto. Present teacher. Good. Thank you. Carla Benazir. Ah, okay. Eh, Carla Vanessa. Present. Carlita. Present. Ok, good. Thank you, thank you, Carlita. Leticia Guadalupe. Leticia. García de Miranda, right. Eh, a algunas personas no les gusta el de, ¿verdad? Eh, yo me siento feliz cuando mi esposa eh, dice, sí, me gusta, de Gómez. <ríe> ok. Mariano José Paca, Santa María. Present teacher. Thank you, Mariano. Oscar Arnulfo. Present. Sigue manejando, Oscar. Yes. Yes, ok, good. Entonces le vamos a poner listen para que no, no vaya a ir a chocar. Oiga, solo escuche la clase. Rosemary. Gracias. Rosemary. Present teacher. Okay, Present. Rosy, thank you. Rosibel. Present teacher. Good. Sonia Evet. Present teacher. Thank you. Vanessa. Present. Walter Omar. Present teacher. Okay. Welcome, Walter. Ya estaba preocupado. Dije que no. 
No se ha presentado Walter, pero aquí está. Thank you. Wendy. Present. Salvador Augusto Sorto, Chambita, Chamba. Present, mister. Ok, thank you. And Jorge. Jorge. Jorge, lo acabo de ver en la cámara. Jorge, ¿me escucha? Quiero ver. No lo veo en la cámara, Jorge, permítame. Lo acabo de estar viendo. Bueno, le vamos a poner asistencia porque sí, lo vi en la cámara. Regálame un segundito aquí. Ok. Give me a second. No, Thank you very much. Thank you very much. Okay, let's continue, right? Now. Eh, yes, yes. Teacher. Uh -huh. A mí me pasó lista. Eh, Leticia. Leticia, sí. Leticia Guadalupe García de Miranda. Que... Sí. Ok, ¿Sí? muy bien, muy bien. Thank you. A mi teacher no la escuché, perdón. Debbie. Eh, ¿Quién, perdón? Debbie. Debbie. Ah, sí, no, no, no le dije, Debbie, perdón. Ok. Eh, permítame mm. que en este listado no me aparece su nombre, sí. Es que es la última página del, del listado. Debbie, sí, perdón, Debbie, no, la, no está en este listado, discúlpeme. Okay. Vamos a poner a mano porque... Para pasar el reporte. Ok, Debbie. Present. Ok, thank you. Good. Now, uh, let's go to the, to the last class today, right? The, the last objective. Let, let me see. Aminda, can you read the objective for tonight, please? Yes, uh, I will be able to describe my journey and the loyalty pyramid. Pyramid? From, pyramid. A pyramid from indifferent to Commit customer of a new local product or service. Good. So there are some steps to go and be a, a person who is loyal to a product, right? Like you say, you're a fan of a brand, right? You're committed, you have the compromise or the personal uh, like about one specific brand, right? So we're going to go to the five steps and how to become a, a fanatic <laughs> of one brand. For example, let's say uh, Sony, um, you know, Pollo Real, um, what else? English Corporativo, of course, right? Et cetera, et cetera. So, so you're a fan of a very specific product, right? You're loyal of this product. So for, for this, I have some uh, definitions. For the time, I will go fast with the definition. If you have any question, tell me, please. Bonding, what is bonding? The bonding is the action of joining things. The action of joining, putting together things, right? Bonding. Um, for example, it, it can be applied for idea, right? You put, you have one idea here, another idea here, then you put them together, right? And then you say, oh, I understand. Self a person essential being that distinguishes them from other, right? Uno mismo, okay? Mi mismo, <laughs> mi mismo. So that's self, right? Self. Relevance, what is relevance? Relevance is the quality or, or state of being closely connected. It's something that has importance, right? Performance. Performance is the process of accomplishing, lograr, lograr, conseguir, right? Accomplishing an action, a task, or a function, right? Good. Complementar una acción, una tarea, o una, una función, right? Tier. Tier is a level or a grade, right? Especially if we're talking about a process, right? There are some tiers, right, in a process. In this case, we're going to talk about this in the reading, in the reading exercise. El último ejercicio de esta noche, vamos a usar esa palabra. Luego, perk. 
Perk is something that makes things more interesting, right? For example, if the bank offers you some points for your credit card, that's a perk. That's a perk. I personally don't have credit cards because, well, my personal opinion is that I don't like them, but uh, there are some advantages that they offer you, the bank offer you, and this is called perks. The bank offer you perks, right? Okay, good. Now, let's start talking about, listen to me, please. Stages to build loyalty to a brand. Estos son los pasos para crear lealtad, uh, fanatismo, o que le guste una marca específica, right? So stages to build loyalty. So here we go for the first one, advantage. Trini, can you help me reading, Trini? Advantage. Customers are beginning to asso associate the brand with their emotion and with their sense of sales. Very good, thank you, right? Yes, some people associate some brand for the for the feelings, for the emotion, right? If you're sad, if you're happy, right? You can use some specific product, right? Uh, well, let's say, for example, if you're happy, you go and eat a pizza, right? What specific brand of pizza? You say, ah, I feel happy with it, right? Okay, and you're identified with this brand. Next one. The next one is a present, right? What is this presence? I mean, no, no, let me see. Ana Maria, please, can you read the, the concept, the idea of presence? Uh, uh, advantage. Customers are beginning to associate the brand with their emotions and with their sense of self. Okay, give me a second, please. Perdón, eh, eh. Sí, esa ya la vimos, ya la habían leído. Ajá, pero, pero es que ya en mi pantalla aparece presence. Ana ah, María. No, advantage. Aparece, no. uh, me aparece acá. Ok. Advantage. ¿Y ahorita? Igual. Vamos advantage. a mover otra más. ¿Ahorita qué, le, qué ve, Ana María? Advantage también. Ah, ok. Vamos a, a cerrar entonces y vamos a volver a abrir. <risa> Denme un segundito. Yes. Ok. Ups. Ya me había afligido. Pensé que había cerrado la sesión. Ok. Hoy sí vamos a compartir. Aquí estamos. Ok. Hoy sí. Relevance. Ah, sí, hoy sí. Sí, sí, hoy sí. Vaya. Entonces vámonos a Presence. Lo, lo, voy a, lo voy a hacer grande en la pantalla y usted me dice si se le borra. Oh. Presence, ¿sí lo ve? Ana María? Sí. Ok, good. Sí. Sorry. Yeah, algo aprendí eh, en estas sesiones. <laughs> ok, come on, Ana María, read. Uh, customers are aware of your brand, but little else. Come on, my goodness. Good reading. Congratulations, Ana María. That's nice, right? Good, presence. So people know your brand, but not too much. Not too much, but they know your brand, right? Next one, bonding. Bonding, please. Carlos, can you read for me, please? Mr. Membreño? Bonding. Ah, okay. Cost, ahí sería customers. Consumers. 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 How to terminate that cost advantage and performance are all at the level that they're happy with. Okay. So they put together the levels in only one product, the cost, the advantage, and the performance, right? And then when you know, okay, I'm satisfied with this brand, I am happy with this, right? So that is bonding. Bonding is putting together, right, the things. Now, next one, relevance, relevant, right? Domingo, can you help me, Domingo? Relevance. Uh, customer start to think about whether the brands meet their wants and needs. Thank you very much. 
Thank you very much. Whether it is if, if the brand needs their meats, their, their, their ones, sorry, their wants and needs, right? So gustos y necesidades would be, right? Gustos y necesidades, their wants and needs, okay? So whether is a synonym of if, right? Thank you, Domingo. Now, next one, performance. Performance. Ever, Mr. Candray Montano, please, would you like to read performance? Okay, performance. Customer begin comparing the brand with others to see whether it delivers on its potential. Thank you very much. Thank you very much. And finally, that's the last one. Yes, right? One, two, three, four, five. Okay, good. Let's read them again, right? Advantage. Presence. Bonding. Relevance. And performance, right? Okay. That's it, right? Now, let's go to, uh, sorry, excuse me. Do you have any question? Vocabulary, meaning? Questions? Okay, we'll go to next. Questions about vocabulary? Questions? Not teacher. Okay, good. Next one. Questions? Any word that you don't understand? No, okay, performance? That's it, right? So all of these terms are commercial. It's about marketing, remember? At least you're going to be expert in marketing, eh? Okay. You know, okay. Now let's go to the manual. Let's, I will share the manual with you. Okay. Now here we have some questions. Look, how passionate are you about the brands you consume? Wendy, how passionate are you about how fanat no, fanatic, no, fanatic, it sounds so strong, right? How, how, how do you like the brands that you, that you consume, Wendy? Um, I don't really have a passion. You don't like, I mean, you're not like, like you say, I like Coca-Cola, it's the best. So I like Toyota, I like Sony, I like LG, I like iPhone. No? Not really. I would like to try new things all the time. So I'm not staying at only one brand, for example. I mean, so you are open to the, all the brands. Exactly. Let's say, yes. let's say, for example, telephone. What is your favorite in telephones? I like Xiaomi. I like Samsung. I like iPhone. Mm, I see you don't have a one specific brand in. No, really. <laughs> no. In cars, in cars, of course. Don't don't say cars. Lamborghini or, or Ferrari. I'm I like, about... but but. <laughs> no, no, no. I, I'm talking about you know general like <laughs> Nissan, Hyundai, Honda, Toyota. Ah, uh, Toyota, uh, Hyundai, um, yeah, some of Kia. All the brands. Yeah. Okay. The most difficult question for you, Wendy. What is your okay. favorite brand of Semita? <laughs> I don't uh -huh. like Semita. Oh, what? <laughs> no, yeah. come on, Wendy. Semita no, I don't like it. are like the best. <laughs> okay, I I'm, like I'm kidding. I'm bread, kidding. But not Semita. <laughs> <laughs> Thank you very much. Now, uh, Oscar, do you feel the products that you consume 
define who you are. Let's talk about, for example, brands of shoes. In my case, I will tell you this example, Oscar. I like all the stars, the shoes, all stars. And I I'm think all the stars are part of my personality because since high school, the, the, the bachillerato, right? I, I like to wear all the stars. Yeah, I like to wear all the stars, but uh, now I like the Caterpillar. Caterpillar, oh, it's a good brand. So, Oscar, do you think those brands define who you are? Not really. Not really. I don't, the, the brand don't have a status. I know. So in other words, you're not attached to, to, to any specific brand, right? No, no, no. Not necessarily. Yeah, because I will tell you, I will tell you this. I have a, 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 a niece, she's a fan of Coca-Cola. She likes to drink Coca-Cola in the morning, in the afternoon, at night, in parties, when it's hot, when it's cold. So she's, she's a fanatic of Coca-Cola, you know? So uh, in that case, one brand can affect your life, right? Because everybody says, ah, la que le gusta la Coca. <laughs> El que gusta all stars, you know? Ah, el que solo compra Toyota. <laughs> okay, you know, sometimes the brands can affect you, right? Okay, class. Thank you very much, Oscar. Now, uh, let's go to this exercise. We already checked the, the definition, right? But I need you match the, the stage, right? To build loyalty, to build loyalty, I'm sorry, and the concepts, the definition of every stage, right? Okay, I will give you two minutes. Yeah, two minutes. And uh, before this, let me remind you that we're going to stay 10 minutes. Todos nos vamos a quedar 10 minutos después de la clase, right? Y va a ser la despedida. <laughs> okay. <laughs> okay, good. Don't forget that. No se me vayan a escapar, por favor. Yes. Okay, please, match. I will give you two minutes. Are you ready? Okay, let's go one by one. Please, volunteers, hands up, right? No, one hand up, right? Advantage. Advantage. The definition of this stage, please. In the order of building a loyalty to a brand, right? Advantage. What is it? Volunteers, thank you, Aminda. Okay, I don't re remember exactly the definition, but I think advantage right. is um, customer between comparing the brand with the other to no. see whether no, no, or no. no. Customers are? Beginning to associate the brand. Yes, 
with their emotions and with their sense of self. Good, that's it, right? So that, that is thin that they start putting together their emotions and, and the sense of self, right? The, of belonging, right? Sentido de pertenencia, de ser uno mismo, right? Identi okay. Identify with the product of service. Of course. For example, you like that people say, ah, eh, Aminda likes to, to eat eh, kelos, right? Uh, Aminda likes rinso. Aminda <laughs> likes eh, yogurt, yes, right? Yeah. So you like to be associated with the product. Okay. And you are proud of the, of the product, right? So customers are beginning to associate, beginning to associate. That is a yeah, okay. Thank you. Thank you very much, Aminda. So number, one, number two, presence. Customers are aware of your brand, but little else. My goodness, thank you very much. Thank you very much. Customers are aware of your brand. That's it, right? Now, bonding. This is the most important step, right? Bonding, the most important. So what is bonding? Try, don't worry, don't worry, try. We have only three options, right? Consumer have the ter determined. Um, consumers start to think about weather and cost customers begin comparing the brand with others, right? These are the three options. What of these three options is bonding? I will try, but I'm not sure. Don't worry, come on, what is it? Customers are aware of your brand, mm, but- No, 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 another option, another option. You can take the 50-50, right? Or the public. Fifty-fifty. <laughs> Toma el 50-50. Okay. Bonding is consumer begin comparing the brand or consumers have determined the, that cost. Consumer begin comparing the, the brand with mm, No, no. Vamos Consumers a have determined that cost, advantage, and performance are all at levels that they are happy with. Okay, good. I don't have the, the bell, right? No tengo la campana, pero le va a aplaudir Dudley, you know? Good. That's it, right? So, bonding is consumer have determined that cost, advantage, and performance are all at, at the levels that they are all at levels that they are happy with, right? Thank you very much. Good, let's go to number four, relevance, relevance. Volunteers, don't worry, please. I will help you to find the correct answer. Is the customer start to think about whether the brand meets the wants and needs? The wants and needs. Again, claps for doodling. Mm -hmm. Un abrazo de Dudley. Thank you. Okay, and the last one, performance. Easy, right? Easy. Performance. Come on guys, the, the, the last one, right? 
I will do this. Listen, I will read all of them except number five, okay? <laughs> Look, advantage. Customers are beginning to associate the brand with their emotions, uh, with, with their sense of self. So presence is customers are aware of your brand, but little else, right? Poquito nada más. Then bonding. Bonding is consumers are determined that cost, advantage, and performance are all at levels that they are happy with. And number four, relevance, is customers start to think about whether the brand meets their wants and needs. So what is number five? Customer Customer Beijing. Customers? Beijing comparing the brand with others to see whether it delivers on its potential. Thank potential. you. Thank you, Ren. I will give you class, not Dudley, me, the teacher. Thank you, thank you very much. Okay, that's it. Right now, let's go to the pyramid, right? This is the, the most important part of the class tonight, right? Good. So here we have the five performance, relevant, bonding, presence, and advantage. Which is more important and which is the level? You say, uh, like you say, la persona va siendo un fan del producto hasta llegar al bonding. Hasta eh, poner uh, eh, todas las ideas juntas, right? And, y llegar a la, a la cuenta, caer en cuenta que usted está feliz con el producto, si le gusta el producto, simple like that, right? Le gustan los zapatos eh, adidas, le gustan, le gustan los, ¿qué? Los lapiceros big, ¿ok? Uh, le gustan los, le gusta la pizza hot, you ¿no? Know? Pizza la cabaña, you ¿no? Know? Pizza la choza, pizza hot, ¿ok? That's it. So you are happy with this. Then you are aware of that too, right? Bonding. What is the next one? What is it? Please read the concepts. Read the concepts. Relevance, maybe. The next one is relevance. Mm, no, no. One more try, please. One more try. Presence. Presence. Almost, almost. <laughs> okay, I will help you. Advantage. Please read the concepts and tell me, right? Advantage, right? Okay, next one, right? So we have bonding, advantage, and next one is? Performance. Performance, correct. Performance. Performance. Good. And next one. So we have bonding, advantage, performance, and? Presence. Uh, or relevant. Relevance. Relevant, right? And then? Present. Present. That's it. I, I, I know, well, for me, it's difficult to understand these concepts. It's very difficult, believe me. But uh, those are ideas of marketing, you know, and then you have to be sure if your client, if your customers is going to like or not your product, right? Uh, it could be easy to say, ah, a mí me gustan los churritos, o a mí me gusta la gaseosa, o a mí me gustan estos zapatos. It's easy to say, right? But how do you know? Pero estando atrás del cliente, atrás del consumidor, ¿cómo saber lo que le va a gustar a él? Yes? ¿Cómo saber que poquito a poquito empieza a comprar su marca, a comprar su producto, hasta llegado el momento en que solo eso compran, you know? It's very, very important, right? Okay, so we are going to finish with 
we are going to finish with the uh, reading, right? We're going to make this exercise in 10 minutes. Okay. So loyalty, right? Loyalty. Listen, this is a reading. Here we have two products, Mac Cosmetics and Amazon Prime's loyalty programs. So Amazon and Mac Cosmetics, right? I will read, please uh, copy the words that you don't understand, right? And I will tell you the meaning, right? Uh, for the time, I'm not going to ask people to read. I will read for you. And then we're going to go to some questions here, right? In this occasion, right? Sorry, uh, it's not a question of correct or incorrect. It's just a question of your personal opinion, right? Now, listen, let's start. Max Cosmetics, a brand by Estelle Lauder, has a loyalty program for online shoppers internet, right? And it features three tiers. The first tier is called seduced. To join this tier, you don't need to make a purchase. You just need to sign up in the web page. Perks in this tier include early access to limited edition products. Tier two is called devoted. You get access to this tier by spending $150 or more in a year. There is also early access. Uh, give me a second. Vamos a hacerlo un poquito grande. Me siento que está un poquito pequeño. Por ahí, vamos a ver. Yes. Okay, hoy sí. Continue, right? So, uh, there is also early access to select collections, complimentary express makeup application and more. Tier three is named Obsess, Obsess, you know? So we have uh, Obsess, Devoted, and Seduced, right? <laughs> Interesting. For customers who spend more than $500 per year on a product, on products, sorry. Member, members of this tier get to the to be sorry the first to shop in certain collections and also get complimentary services. Mac keeps customers engaged, and the tiers keep customers motivated and move the company to get more exclusive content. Right? Questions so far? Questions so far? The tiers, as we read in, at the beginning of the class, como leímos al principio de la clase, son ciertos niveles, ciertos niveles, tier, right? In the case of Mac Cosmetic, seduce, obsess, the body, sorry, and obsess, right? Interesting. Okay, no questions? Continue, right? Amazon Prime, for $99 a year, Amazon Prime offers not only free shipping, but also other benefits such as live streaming music, movies and TV shows, storage for digital photos and more. Benefit of this loyalty program can exceed the annual fee for those who, uh, wait a minute. Vamos a moverlo, pero no puedo moverlo. Let me see. Oh, here. Okay, good. Uh, benefit of this loyalty program can exceed the annual fee for those who take full advantage of the membership. In return, member gets a host of benefits ranging from free next day delivery and returns to access to the Kindle lending library to unlimited streaming of video and music. For many Prime members, the initial interest in Prime is picked, no, picked, picked, right? 
like PK, you know, uh, by the promise of free next day delivery. If you purchase something from uh, Amazon every month, then Prime will save most people money over the course of the year. Okay, so here we have the two programs, right? Amazon and Mac Cosmetic. Loyalty program, right? Uh, I, I, I am sure you're familiar with this, with, but with, with the credit card, you know? Creo que los salvadoreños estamos un poco más familiarizados con este programa de lealtad con, um, con las tarjetas de crédito, right? Les dan puntos para viajar, eh, les dan regalos, les dan a lot of advantage, a lot of perks. <laughs> Ok, o tal vez estamos más familiarizados con el car wash, que por cada cinco lavadas le regalan una más. That's a perk, you know. That more to, to this kind of program, right? In my case, for example, I don't use cosmetic, but maybe some of the girls here like to use cosmetics. So this is a program that it could be interesting. Oops. 